ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ക്വാറൻറ്റൈൻ ടീച്ചർ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുറച്ച് മുന്നേ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റിയൊക്കെ പഠിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ആ ചാപ്റ്റർ തന്നെ വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന വളരെ നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഡീ കമ്പോസിഷൻ അപ്പോൾ ഡീ കമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാനെപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലും പറയാറുണ്ട് ഡീ കമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് വിഘടിപ്പിക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ചോക്ക് പീസ് നമ്മൾ ബോർഡിൽ എഴുതുന്ന ചോക്ക് പീസ് ചോക്ക് പീസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അതിനെ നമ്മൾ ഇടിച്ചു ഇടിച്ച് 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 പൊടിയാക്കി തവിട് പൊടിയാക്കി വിടുക അപ്പോൾ ഈ തവിട് പൊടികളാണ് ഈ ഡീ കമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മരിച്ചതുമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ വസ്തുക്കൾ ഇതുപോലെ വസ്തുക്കൾ സ്പ്ലിറ്റായി 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 ഇനോർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് ഇനോർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാകുന്നു അതിനെയാണ് ഡീ കമ്പോസിഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടിയിൽ അതങ്ങനെ തന്നെ ലൈൻ പറയുന്നുണ്ട് so decomposes break down complex organic matter into inorganic substances like carbon dioxide water nutrient and the process is called decomposition manasilayallo adayathu decomposers ennu parayumbo fungi bacteria avarakkeyanu avarakke endu eeyunu ee parayna complex aayittulla organic matter ne organic matter nu parayumbo namukku endu venengilum endu aayikotte ippa ippa nammude ivadatha kaariyu eduvaanengil leaves gal aayikotte allengil dead remains aayikotte അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് വരെ ആലോചിക്കാം ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടത്തി ഗ്ലൂക്കോസ് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നത് എന്ത് വേണോ നമുക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുക്കാം ഇവിടെ ഡീ കമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഡ് റിമൈൻസ് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാട്ടർ ന്യൂട്രിയൻസ് ആക്കി പുറത്തോട്ട് വിടുക അതിനെയാണ് ഡീ കമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് ക്ലിയറായി ഇനി എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഡീ കമ്പോസിഷൻ്റെ സ്റ്റെപ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളൊരു ജസ്റ്റ് നോക്കുക ഇതൊരു ക്വിക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്സുകൾ എന്താണ് സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് ഡീ കമ്പോസിഷൻ ഫസ്റ്റ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ രണ്ടാമത്തത് ലീച്ചിങ് മൂന്നാമത്തത് കാറ്റബോളിസം നാലാമത്തത് ഹ്യൂമിഫിക്കേഷൻ അഞ്ചാമത്തത് മിനറലൈസേഷൻ ഓക്കെ ഈ അഞ്ച് പ്രോസസ്സ് അഞ്ച് സ്റ്റെപ്സുകളാണുള്ളത് ഈ സ്റ്റെപ്സുകളെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ലിസൺ കെയർഫുള്ളി സ്റ്റുഡൻസ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ പൊതുവെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് മാത്രമൊന്നുമല്ല പൊതുവെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് സാധനം ക്ഷമിച്ചു കൊള്ളുക ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പഠിക്കാനല്ല പഠിക്കാൻ ഒരുപാടുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഹ്യൂമിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സാണ് എൻട്രൻസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്സ് ആയ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ലീച്ചിങ് കാറ്റബോളിസം നടക്കുന്നത് ഡെക്ട്രിറ്റിസിൽ നിന്നാണ് എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമിഫിക്കേഷനും മിനറലൈസേഷനും നടക്കുന്നത് സോയിലിൽ വച്ചിട്ടാണ് എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടി തന്നിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഹ്യൂമസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവത്തിനെ പറ്റി അവർ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഹ്യൂമിഫിക്കേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡാർക്ക് കളർ മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എൻട്രൻസ് പോയിന്റ് ആണ് ഡാർക്ക് കളർ അമോർഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് കോൾഡ് Humus. Humus which is highly resistant to microbial action and undergoes decomposition at an extremely slow rate. This is why ഈ ഹ്യൂമസ് വളരെ മൈക്രോബിയൽ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും മൈക്രോബ്സുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസുകളുടെ ആക്ഷനുമായിട്ട് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയെന്ന് ഒരു വഴങ്ങി കൊടുക്കത്തില്ല എന്ന് പറയുമ്പം അവരെന്ത് ചെയ്താലും ഇവർക്ക് ഏക്കത്തില്ല അതാണ് ഹൈലി റെസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തത് അണ്ടർഗോസ് ഡീ കമ്പോസിഷൻ അറ്റൻ എക്സ്ട്രീമിലി സ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ഹ്യൂമസിനെ വിഘടിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡീ കമ്പോസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വളരെ പാടാണ് അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ പല പല സാധനങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ ഇത് ആലോചിച്ച എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാനിത് ഈ ഹ്യൂമസിനെ പറ്റിയിട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നാണ് ഇതിങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം എന്ന് എൻ്റെ മനസ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചൊരു കള്ളത്തരമാണ് നിങ്ങൾക്കത് ഇത്ര പേർക്ക് യൂസ്ഫുൾ
കല്യാണ രാമൻ സിനിമയിലോട്ട് പോകുക ഇപ്പം എന്നെ അറിയാം എന്നുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി നിനക്ക് എവിടെ ചെന്നാൽ ഈ ഡയലോഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞ ഡയലോഗാണ് ചേട്ടാ കുറച്ച് ചോറെടുക്കട്ടെ എന്ന് അപ്പോൾ ചുമ്മാ ഞാൻ ഇന്നാൾ ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത് തന്നെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ചേട്ടാ കുറച്ച് ചോറെടുക്കട്ടെ വേണ്ടോ ഇച്ചിരി മോരൂട്ടി കഴിക്കാൻ വേണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്കും ഈ ഡയലോഗ്സൊക്കെ മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ഡയലോഗ്സുകൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വളരെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിന്തിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടായിരിക്കും ആ ആ ഡയലോഗ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് ചുമ്മാ ഇരുന്നിട്ട് ആ ഇന്ന സിനിമയിൽ ചോറ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഡയലോഗ് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചുമ്മാ റാൻഡമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ വരുന്നതായിരിക്കില്ല അവർ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ആ സമയത്ത് അതെങ്ങനെ കോമഡി ആക്കി മാറ്റാമെന്നൊക്കെ ആലോചിച്ച് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് അവർ ആ സിനിമ ഡയലോഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാൽ ആ സിനിമ ഡയലോഗ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിപ്പോൾ കല്യാണരാമ സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം എത്രയോ വർഷമായി ഇന്നും നമ്മളത് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഇപ്പോഴും നമ്മളത് ഓർക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് പോകുന്നേയില്ല നമ്മളിപ്പോഴും അത് ഓർത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഹ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡീകമ്പോസിഷൻ അറ്റ് നടക്കുന്നത് അറ്റ് ലോവർ റേറ്റിലാണ് അതന്നെ അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ തെറ്റൊന്നും അല്ലല്ലോ അതെ ഡീകമ്പോസിഷൻ അറ്റ് എൻ എക്സ്ട്രീംലി സ്ലോ റേറ്റ് അപ്പം ഞാൻ അതാ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചത് ഹ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ എത്ര നല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ കോമഡി ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ അത് പാടാണ് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഓരോ കോമഡിയും കറക്റ്റ് അതിൽ തന്നെ കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു മൈക്രോബിയൽ ആക്ഷൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകുന്നുമില്ല ചില കോമഡീസൊക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പായത്തേയില്ല ഡയലോഗ്സുകളൊക്കെ അങ്ങനെ ഇരിക്കും സോ ഡീകമ്പോസിഷൻ അറ്റ് എൻ എക്സ്ട്രീംലി സ്ലോ റേറ്റ് എത്ര പേർക്ക് ഇത് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് അറിയത്തില്ല ബട്ട് എനിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്കിത് വായിച്ചപ്പോഴാണ് അതെൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നത് ഞാൻ വായിച്ചത് തന്നെ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ പോരെ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മിനറലൈസേഷൻ നടക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി പാടായിരിക്കും അതും എൻട്രൻസ് ആയിട്ട് എൻട്രൻസിന് നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഡീകമ്പോസിഷൻ ഈസ് ലാർജ്ലി ആൻഡ് ഓക്സിജൻ റിക്വയറിംഗ് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓക്സിജൻ വേണ്ട എന്ന് ഡീകമ്പോസിഷൻ അല്ലേ വിഘടിപ്പിച്ച് കളയുന്നതല്ലേ എന്തിനാ ഓക്സിജൻ ഓ പിന്നെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കും പക്ഷെ അല്ല ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓക്സിജൻ ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഡീകമ്പോസിഷൻ ഈ കൺട്രോൾഡ് ബൈ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഡെഡ്രിറ്റസ് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഡെഡ്രിറ്റസിൻ്റെ ക്ലൈമറ്റിക് ചെ ഡെഡ്രിറ്റസിൻ്റെ കെമിക്കൽ കണ്ടൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ക്ലൈമറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ഡീകമ്പോസിഷൻ എങ്ങനെ നടത്തണം എപ്പം നടത്തണം സ്പീഡിൽ നടത്തണോ എന്ന് അവർ കൺഫേം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻ ഡീകമ്പോസിഷൻ റേറ്റ് ഈസ് ലോ എയർ ഇഫ് റിച്ച് ഇൻ ഇഫ് ദ ഡെഡ്രിറ്റ് ഈസ് റിച്ച് ഇൻ ലിഗ്നിൻ ആൻഡ് കൈറ്റിൻ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഡെഡ്രിറ്റസ് ഡെഡ്രിറ്റസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെഡ് റിമൈൻസ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന പ്ലാൻസ് പ്ലാൻസിൻ്റെ റിമൈൻസ് വീക്കൽ മാറ്റർ അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നൊരു ഒരു ചാണകം പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് ഡെഡ്രിറ്റസ് ചുമ്മാ പറ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങനെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ചാണകം ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചാണക ചേ ഡെഡ്രിറ്റസിനകത്ത് ലിഗ്നിൻ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതൊരു ഒരു കോമ്പൗണ്ടാണ് കേട്ടോ ഒരു കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാം ലിഗ്നിൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം കയറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം കയറ്റിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മുടെ ഫംഗസിൻ്റെ സെൽവാൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന കയറ്റിൻ കൊണ്ടാണെന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് ബയോളജിക്കൽ ഒരു കോമ്പൗണ്ടാണ് ആ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഡീകമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പതുക്കെ നടക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഇഫ് ദ ഡെഡ്രിറ്റസ് കണ്ടെയിൻ ലിഗ്നിൻ ആൻഡ് കയറ്റിൻ ദൻ ദ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഒക്കെ ഒള്ളി ഇൻ എ സ്ലോ എയർ റേറ്റ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഡെഡ്രിറ്റസിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നൈട്രജനും അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ സോലിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസസ് ലൈക്ക് ഷുഗ